ദേവു സ്റ്റഡി വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേറ്ററ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും അതുപോലെ സെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്കാണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്നാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം പൂങ്കുലകൾ അപ്പോൾ ഇൻ ആൻജിയോസ്പോംസ് അതായത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒറ്റയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പായിട്ടോ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ആൻജിയോസ്പോംസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ സിംഗ്ലി ഓർ ഗ്രൂപ്പ്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സിനെ നമ്മൾ സോളിറ്ററി ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു വെൻ എ ഫ്ലവർ എറൈസ് സിംഗ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സോളിറ്ററി ഫ്ലവേഴ്സ് അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹിബിസ്കസ് ചെമ്പരത്തി ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഫ്ലവറായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ഒന്നിലധികം ഫ്ലവേഴ്സ് പലതരത്തിൽ ക്ലസ്റ്ററായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു അതിനെയാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിച്ച് ആർ വേരിയസ്ലി ക്ലസ്റ്റേർഡ് ടുഗേദർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൂങ്കുലകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് അതായത് ദ ആക്സിസ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൻ്റെ ആക്സിസിനെ നമ്മൾ പെടങ്കൾ എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെഡിസിൽ അപ്പോൾ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൻ്റെ ആക്സിസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് പെടങ്കൾ എന്നും എന്നാൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഫ്ലവറിൻ്റെ സ്റ്റോക്കിനെ പെഡിസിൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസുമുണ്ട് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസുമുണ്ട് നമുക്ക് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസിനെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൽ പെടങ്കൾ ഡെഫിനിറ്റായിട്ടല്ല ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അക്രോപെറ്റൽ സക്സഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രിപ്പെറ്റൽ മാനറിലോ ആയിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതായത് ഇൻ ദിസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് പെടങ്കിൾസ് ഗ്രോസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി and the flowers are arranged in an acropetal succession or the flowers are arranged in centripetal manner acropetal succession ennu paranjala younger flowers seen at the tip and the older flowers at the base ennale centripetal manner anengile older flowers older flowers are seen towards the periphery peripheral region le ഓൾഡർ ഫ്ലവേഴ്സും ആൻഡ് യങ്ങർ വൺസ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് സെൻറ്ററിലുമായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക പെടങ്കിളിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ നേച്ചറിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും അതുപോലെ പെഡിസലിൻ്റെ ആബ്സെൻസോ പ്രസൻസോ എന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടും റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു സെവൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസെൻസിനെ ഏഴ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേതാണ് സിമ്പിൾ റെസി അതായത് ദ പെടങ്കിൾ ഗ്രോസ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ്ലി ആൻഡ് ദ പെഡിസലൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ഇൻ ആൻ ആക്രോപെറ്റർ സക്സഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ക്രോട്ടലേരിയ അതായത് പെടങ്കിൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റായിട്ടാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സിന് പെഡിസലുണ്ട് പെഡിസലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്രോപെറ്റൽ സക്സഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതാണ് സിമ്പിൾ റെസി അടുത്തതാണ് സ്പൈക്ക് ഇവിടെ ഫ്ലവേഴ്സ് സെസൈലാണ് അതായത് പെഡിസൽ ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ദ സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൻ ആക്രോപെറ്റൽ സക്സഷൻ അതായത് പെഡിസൽ ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആക്രോപെറ്റൽ സക്സഷനിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്പൈക്ക് എക്സാമ്പിളാണ് അക്യുറാന്തസും അമരാന്തസ് തുടങ്ങിയവ ചീരയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് സ്പൈക്ക് ആണ് അടുത്തതാണ് കാറ്റ്കിൻ ഇൻഫ്ലോറസെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പെൻഡുലസ് സ്പൈക്ക് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈക്ക് തന്നെയാണ് അത് പെൻഡുലസ് രീതിയിലുള്ള സ്പൈക്കാണ് ഇതിൽ യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇതിനെ അമെൻറ്റം എന്നും വിളിക്കുന്നു ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അക്യാലിഫ മോറസ് തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ കാറ്റ്കിൻ എന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പെൻഡുലസ് സ്പൈക്ക് വിത്ത് യൂണിസെക്ഷൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് അമെൻറ്റം അടുത്തതാണ് സ്പാഡിക്സ് ആന്തൂറിയം അതുപോലെ ബനാന പാംസ് തുടങ്ങിയവയുടെ 
ഫ്ലവർ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് സ്പാഡിക്സ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ സ്പൈക്ക് വിത്ത് ഫ്ലഷി ആക്സസ് ഇത് സ്പൈക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് ആക്സസ് ഫ്ലഷിയാണ് വിച്ച് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ബൈ ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ബ്രാക്ട്സ് ആന്തൂര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും ആ ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്രാക്റ്റാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പെയ്ത്ത് എന്നാണ് ഇൻ കോറിംബ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഫ്ലവേഴ്സ് റീച്ച് ദ സെയിം ലെവൽ ഡ്യൂ ടു മോർ ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് പെഡിസൽ ഓഫ് ഓർഡർ ഫ്ലവേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ സീസാൽപീനിയ രാജമല്ലി രാജമല്ലിയിൽ താഴെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ പെടിസലിന് നീളം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നവരും ഒരേ ലെവലിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് കോറിംബ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് അടുത്തതാണ് അമ്പൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇതിൽ പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് പെഡിസലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും എറൈസ് ചെയ്യുന്നു എക്സാമ്പിൾ അമ്പലിഫറേ അല്ലെങ്കിൽ എ പി എസ് സി ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഈ അമ്പൽ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ പെഡിസലേറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എറൈസ് ഫ്രം എ കോമൺ പോയിൻറ്റ് ആസ് ഇൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് അമ്പലിഫറേ ഓർ എ പി എസ് സി അടുത്തതാണ് ഹെഡ് ഓർ ക്യാപിറ്റുലം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് വെൻ ന്യൂമറസ് സ്മോൾ സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ചഡ് ടു ഫോം എ ഡെൻസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആസ് ഇൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പോസിറ്റെ ഓർ ആസ്ട്രേസിയെ അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സൺഫ്ലവർ ഇതിൽ ധാരാളം ഫ്ലവേഴ്സ് സ്മോൾ സെസൈലായിട്ടുള്ള പെഡിസൽ ഇല്ലാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ഡെൻസ് ഇത് കൂട്ടം കൂട്ടമായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റുലം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽബട്ടൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ താങ്ക്